ഹായ് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് അസ്ലാം വലൈക്കും നമസ്കാരം ഇന്ന് ഞാനൊരു ചെറിയ വ്ളോഗായിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് കോഴിക്കോട് ആദമിൻ്റെ ചായക്കട എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു റെസ്റ്റോറൻ്റാണ് അവിടെ കബാബ് ഫെസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഓഫർ എന്തായിരുന്നു വെച്ചാൽ ത്രീ നയൻറ്റി നയൻ റുപ്പീസിന് അൺലിമിറ്റഡ് കബാബ് അതായിരുന്നു ഓഫർ അപ്പം ഇത് അവർ അവരുടെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിൽ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തായിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ അറിഞ്ഞത് അപ്പം ഞങ്ങളൊന്ന് പോയി ഇപ്പം ഞങ്ങൾ ഷേസനെയും ഷെസിനെയും അതുപോലെ അസ്കർഖാൻ്റെ ഏട്ടൻ്റെ മക്കളെയും സ്കൂളിൽ നിന്ന് പിക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ് അവരെ പിക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ കോഴിക്കോട് പോയത് ഷെയ്സ് ബാക്കിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോയതാണ് അവൻ നല്ല ഉറക്കായി അവൻ എൻ്റെ മടിയിലേക്ക് ഇരുത്താണ് അപ്പോൾ സ്കൂളെത്തി അവരുടെ സ്കൂൾ നോബിൾ പബ്ലിക് സ്കൂളാണ് മഞ്ചേരി ഉള്ളതാണ് വായപ്പാറപ്പടിയാണ് അവരുടെ സ്കൂള് ഷേസിയും കെൻസും അവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് കെൻസ് എന്നാണ് ഇവരുടെ ബ്രദറിൻ്റെ മോൻ്റെ പേര് ഷെസിന് അവിടെ ഓഫീസിൽ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു ഞങ്ങൾ അവരെ പിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം അവരുടെ സ്കൂളിൽ തന്നെയുള്ള പള്ളിയിൽ കയറി അസല നിസ്കരിച്ച് മക്കളുടെ യൂണിഫോമൊക്കെ ഒന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കോഴിക്കോട്ടേക്ക് പുറപ്പെട്ടു അപ്പം നിസ്കാരമൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഡ്രസ്സൊക്കെ മാറി ഞങ്ങൾ പോവാൻ തുടങ്ങി കൊണ്ടോട്ടിയിൽ അസ്കർഖാൻ്റെ ബ്രദറും വൈഫും അവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് ഒരുമിച്ചാണ് പോയത് ഞങ്ങൾ കുട്ടികളെ പിക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മഞ്ചേരിയിലൂടെ വന്നതാണ് അവരവിടെ കൊണ്ടോട്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു പോകുന്ന വഴിയിൽ ഒരു ചായ കുടിക്കാൻ കയറിയാണ് ഈ ചെറിയ തട്ടുകടയിൽ കുട്ടികൾ സ്കൂൾ ഇട്ട് വന്നിട്ട് ഒന്നും കഴിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ അപ്പോൾ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ച് നിർത്തിയാണ് ചായ കുടിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം വീണ്ടും പുറപ്പെട്ടു ഇത് രാമനാട്ടുകാര പുതുതായിട്ട് പണി തീർത്ത ഓവർ ബ്രിഡ്ജാണ് നേരം ഇരുട്ടി തുടങ്ങി ഇപ്പോൾ സൂര്യനെ കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയാണ് അപ്പോൾ ആ ഫെസ്റ്റിൻ്റെ ടൈം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഏഴ് മണി മുതൽ ആണ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഏഴ് മണി മുതൽ ഒൻപത് മണി വരെ അങ്ങനെ എന്തോ ആണ് ടൈം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇത്ര ലേറ്റ് ആക്കിയത് ഇപ്പം ഞങ്ങൾ നേരെ ബീച്ചിലേക്കാണ് പോണത് കാരണം ഇപ്പോൾ ഒരു ആറ് ആറ് മണിയൊക്കെ ആയിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഏഴ് മണി വരെ ടൈം അവിടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ ബീച്ചിലേക്ക് പോയി അപ്പം നമ്മൾ ബീച്ചിലെത്തി ഈ സമയത്ത് ബീച്ച് കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയാണ് നല്ല കളർഫുൾ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആണ് ഒരു പിങ്കും ബ്ലൂവും ഗ്രേ കളറും ഒക്കെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ആകാശമാണ് നമുക്കിപ്പോൾ കാണാൻ കഴിയുന്നത് കുറച്ച് നേരം കുട്ടികൾ അവിടെയൊക്കെ കളിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ ആദമിൻ്റെ ചായക്കടയിലേക്ക് പോയി അപ്പം നമ്മൾ ആദമിൻ്റെ ചായക്കടയിലെത്തി 
വളരെ ട്രഡീഷണലായിട്ടുള്ള എല്ലാതും എക്സ്റ്റീരിയർ ആണെങ്കിലും ഇൻറ്റീരിയർ ആണെങ്കിലും വളരെ ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് ഇത് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഉള്ളിലേക്ക് കയറാം ഇവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തിട്ടുള്ള ബോർഡിലൊക്കെ പഴയ സ്റ്റൈലിലോ അതായത് നാടൻ രീതിയിലുമുള്ള ഭാഷയാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എൻട്രൻസിൽ വെൽക്കം എഴുതുന്നതിന് പകരം കീറിക്കോളി അതുപോലത്തെ തനതായ നാടൻ ഭാഷയാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എല്ലാം കൊണ്ടും ഒരു പഴയകാല ഓർമ്മകളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന രീതിയിലാണ് അവർ ഈ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എല്ലാ ഹോട്ടലുകളിലും ടുഡേയ്സ് മെനു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാണിക്കുന്നതിന് പകരം ഇവിടെ ഇന്നത്തെ അത്ഭുതങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവരുടെ ആ ഒരു ദിവസത്തെ മെനു മുഴുവൻ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആഡംസ് ടീ ഷോപ്പ് ഇവിടെയാണ് കബാബ് ഫെസ്റ്റിനുള്ള വിഭവങ്ങളൊക്കെ സെർവ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനുള്ളിലേക്ക് പോകാം ഇതൊരു എ സി ഹോളാണ് ഇതിനുള്ളിൽ ഇൻറ്റീരിയർ ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് വളരെ ട്രഡീഷണലും വളരെ നൊസ്റ്റാൾജിക് ഫീലിംഗ് തരുന്ന കുറേ വസ്തുക്കളാണ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പഴയ കാലത്തെ ടി വി അതുപോലെ ടൈപ്പ് റൈറ്റർ പിന്നെ റേഡിയോ പഴയ കാലത്തെ പാത്രങ്ങൾ തവികൾ അതുപോലെ ഗ്ലാസ് അങ്ങനത്തെ കുറേ ഐറ്റംസാണ് അവിടെ ഡിസ്പ്ലേ വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതൊക്കെ പഴയ കാലങ്ങളിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ടൈപ്പ് പാത്രങ്ങളാണ് പഴയ കാലത്തെ പീടിക മുറി പോലെയൊക്കെ അതിൻ്റെ ആ ഡോറും പോലെയൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ടേബിള് അതിനടിയിൽ വീൽസൊക്കെ ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു പഴയൊരു സ്റ്റൈൽ പോലെ തോന്നിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്തതാണ് ഇത് അരിച്ചാക്ക് വെച്ച പോലെയൊക്കെ എങ്ങനെ കെട്ടിയൊരു ട്രോളി പോലത്തെ ഒരു ഇതിൽ കയറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ടൈപ്പ് റൈറ്റർ ആണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് അതിൽ ഷെയ്സും ഷെസിനും അതിൽ കുത്തി കളിക്കുന്നുണ്ട് അവരത് ടോയ്സാണ് വിചാരിച്ച കളിക്കുന്നുണ്ടാവുക അവർക്കൊന്നും അത് അറിയുമല്ലോ ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്തുള്ള കുട്ടികൾക്കൊന്നും അറിയുന്നേ ഉണ്ടാവില്ല ഈ ടൈപ്പ് റൈറ്റർ ഒന്നും ത്തിയും മോനുമാണ് അപ്പം ഇൻറ്റീരിയറൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഷൂട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞങ്ങൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കാനിരുന്നു അവിടെ സെർവ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഗ്ലാസും അതുപോലെ പ്ലേറ്റും ഒക്കെ ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു ടൈപ്പിൽ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഫുഡ് എത്തിത്തുടങ്ങി പല ടൈപ്പിലുള്ള കബാബുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എല്ലാം നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു മലായി ഹരിയാലി ചിക്കൻ ടിക്ക അതിലേക്കുള്ള പൊറാട്ട അതുപോലെ റൊട്ടി അങ്ങനെ എല്ലാം നല്ല ടേസ്റ്റും ഉണ്ടായിരുന്നു
പിന്നെ ചിക്കൻ പൊട്ടിത്തെറിച്ചത് അങ്ങനെയൊക്കെ ഡ്രസ്സൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു വേറെയും പലതും ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ പേര് ഓർക്കണില്ല ആ ഗ്രീൻ കളറിലുള്ളത് പാലക് പൊറാട്ടയാണ് അതിനപ്പുറത്തുള്ളത് ബീട്രൂട്ട് പൊറാട്ട ഇതാണ് ചിക്കൻ പൊട്ടിത്തെറിച്ചത് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ചൂടോടെ കഴിക്കാൻ ഇതവിടുത്തെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ കബാബ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് എനിക്ക് പേര് ഓർമ്മയില്ല എന്തായാലും എല്ലാം നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതൊരു കോളിംഗ് ബെല്ല് പോലെ അത് ടേബിളിൽ ഫിക്സ് ചെയ്തതാണ് ബെല്ല് ഷെസിനും ഷെൻസും ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചതിന് ശേഷം ഭയങ്കര ഡാൻസിലാണ് അവിടെ പാട്ട് പ്ലേ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഭയങ്കര ഡാൻസിലാണ് അവർ രണ്ടാളും അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞു എല്ലാം അടിപൊളിയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇനി പുറത്തിറങ്ങാണ് ഇത് ഇതിൻ്റെ എൻട്രൻസിൽ തന്നെയുള്ള ചായക്കടയാണ് എല്ലാം ആ ഒരു അതിൽ തന്നെയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇത് ഇവിടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന പലതരം ചായകളാണ് ദുബായ് ചായ ഹിമാലയൻ കട്ടൻ തണ്ണിമത്തൻ കട്ടൻ അങ്ങനെ പല രീതിയിലുള്ള ചായകളും ഉണ്ട് അതൊന്നും ഞങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്തിട്ടില്ല ഇനി ഒരിക്കൽ വരുമ്പോൾ ട്രൈ ചെയ്യണം ഇത് മിസ്റ്റർ ദാവൂദ് ഇവരാണ് ഇതിൻ്റെ ഇൻചാർജ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ആദമിൻ്റെ ചായക്കടയിലെ വിശേഷങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഞാൻ ഈ വീഡിയോയുടെ ലാസ്റ്റിൽ ഒരു ബർത്ത് ഡേ വിഷ് പറയുന്നുണ്ട് അത് ഞാൻ ഇന്ന് രാവിലെ ഞാനിപ്പോൾ ഊട്ടിയിലാണ് അപ്പോൾ രാവിലെ ലൈവിൽ വന്ന സമയത്ത് ജാസ്മിൻ പാലക്കൽ എന്ന് പറയുന്ന ഐഡിയിൽ നിന്ന് ഒരു മെസ്സേജ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഞാൻ അത് കണ്ടിട്ടില്ലായിരുന്നു ആ സമയം അപ്പോൾ അതിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ജാസ്മിൻ്റെ ബ്രദർ ടേസ്റ്റ് ടൂസിൻ്റെ വലിയ ഫാനാണ് അപ്പോൾ ആ കുട്ടിയുടെ ബർത്ത് ഡേ ആണ് ട്വൻറ്റി സിക്സ്ത്തിന് ഡിസംബർ ട്വൻറ്റി സിക്സ്ത്തിന് അപ്പോൾ ഒന്ന് വിഷ് ചെയ്യുമോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് കമൻറ്റ് എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഞാൻ ഇപ്പോഴാണ് അത് കണ്ടത് അപ്പോൾ ആ കുട്ടിക്കുള്ള വിഷസ് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇനി അടുത്ത വീഡിയോയുമായി കാണാം അതുവരേക്കും ബായ് ഹാപ്പി ബർത്ത് ഡേ ബഷീർ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം പുതിയ വീഡിയോസിൻ്റെ അപ്ഡേഷൻ ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ബെല്ലൈക്കൺ പ